ini mesti kita wujudkan bersama umat islam tidak pernah memusuhi orang lain umat islam menghormati kristen menghormati hindu menghormati buddha tapi kalau ada orang melanggar pasal SKB 3 menteri di tempat komunitas islam dibangun rumah ibadah non muslim di rumah tempat orang islam mayoritas dibangun tempat ibadah kurang syaratnya mesti ada KTP 60 ditambah KTP 90 mesti ada legalisir dari forum komunikasi umat beragama FKUB baru kemudian dibuatkan izin kalau tidak maka ini sudah melanggar negara kita negara hukum oleh sebab itu ini mesti kita hormati bersama bersama sesama umat Islam saling menghormati di sini ada NU di sini ada Muhammadiyah di sini ada Perti di sini ada Persis di sini ada Alwasliya ada tarekat Nakasabandia ada tarekat Syatariyah semua yang disatukan oleh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi kita juga punya tetangga ada Kristen ada Katolik ada Hindu ada Buddha kita juga saling hormat menghormati orang Islam tidak ekstrem seandainya umat Islam itu ekstrem siapa yang tidak Islam hancurkan bakar rumahnya kalaulah orang Islam riau seperti itu otaknya tidak akan mungkin ada candi muara takus betul candi muara takus tegak berdiri tak ada orang Islam bawa bom ke sana meledakkannya di mana-mana bom meletup kecuali di pekan baru bom baru bom lama tak meletup sampai sekarang Jangan khawatir, tapi umat Islam ini jangan diganggu. Umat Islam itu seperti lebah. Lebah itu keistimewaannya empat. Yang pertama, masalah mukminin kama salin nahlah. Orang beriman itu macam lebah. Apa keutamaan lebah empat? Yang pertama, lebah hanya memakan yang baik-baik saja. Yang dimakan lebah adalah saripati bunga yang manis-manis. Pernah tak bapak ibu menengok lebah makan ayam penyet? Tak pernah Begitu juga orang beriman Orang Islam makanannya baik-baik saja Cendol, semangka ah, Orang Islam makanannya baik Yang kedua, yang keluar juga baik Tidak pernah yang keluar yang tak baik Yang dikeluarkan oleh lembah hanya madu yang manis Belum pernah lagi tiba-tiba pas kita ambil sarang lebah Mencret lebah ada tak ada karena lembah hanya mengeluarkan madu makanannya baik yang dikeluarkannya baik yang ketiga lembah kalau hingga di ranting tak ada ranting yang patah kalau ada ranting patah itu bukan lembah gajah lembah tak pernah mematahkan ranting yang keempat lembah jangan diganggu tapi kalau dia kau ganggu dia akan mengejarmu walaupun kau masuk ke dalam danau buatan Oh ganggu sarang lebah lari kau ke dalam buatan masuk kau ke dalam dia tunggu di atas air kapan kau tidak akan bernapas begitu kau naik ke atas ditekannya kepala walaupun lebah tahu dia punya senjata pamungkas di ekornya hanya ada satu sengatan dan lebah tahu sekali dia menyengat dia akan mati setiap lebah yang menyengat sekali sengat dia akan mati maka lebah-lebah itu sudah siap bom bunuh diri sekali ku sengat aku akan mati tapi matinya menjadi mati yang terhormat oleh sebab itu maka ini filosofi yang luar biasa maka jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran makan baik yang dikeluarkan baik tidak mengganggu orang tapi bukan berarti kita bodoh tolol jangan ganggu kami jangan usik kami kalau kau usik kami kami akan beringas kami akan brutal tapi kami tidak membabi buta kami tidak menabrak sana sini kami tetap ikut aturan negara punya hukum hukum akan memberikan hukum itu perempuan patung perempuan yang matanya ditutup pakai kain dan dia memegang timpang artinya apa? hukum tidak pandang bulu karena kalau hukum pandang bulu yang menang monyet itu yang paling banyak bulu ya kan hukum tidak melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin sama di hadapan hukum makanya ketika ada seorang anak orang kaya namanya Fatimah nama bapaknya Aswad Fatimah binti Aswad Fatimah anak Aswad Aswad artinya hitam Fatimah binti Aswad Fatimah anak Pak Hitam mohon maaf Pak Hitam tiba-tiba dia malik mencuri datanglah utusan bernama Usama 
Ya Rasulullah, ini Fatimah ini anak kepala suku. Kalau bisa jangan dipotong tangannya, karena dia orang terhormat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna ala kawan kana kabla gum. Orang-orang sebelum kamu dihancurkan Allah gara-gara ini. Ida sorak kafiyin mubain. Kalau yang mencuri itu orang lemah, mereka potong tangannya, mereka tegakkan hukum, mereka penjara dia, mereka siksa dia. Tapi kalau yang mencuri itu orang kaya, yang mencuri itu anak bangsawan, yang mencuri itu orang terhormat, taraku mereka tinggalkan. Itulah yang menyebabkan negeri hancur pada zaman dulu. Kenapa? Karena pelah pelah belah bambu. Macam mana belah bambu? Orang membelah bambu satu diangkat satu dipijak. Begitu orang membelah bambu. Maka kalau mau belah belah saja, letakkan di tengah belah satu ke kanan satu ke kiri. Jangan membelah bambu satu dipijak satu diangkat. Satu dimenangkan, satu dikalahkan, satu dibela, satu dihabisi. Orang Islam mesti faham ini. Kalau tidak faham, maka dia akan dibohongi di ustai. Lewat apa? Lewat ceramah-ceramah yang mencerdaskan.